情けない本当に情けないわね<笑>まるで捨て猫の様じゃないのキャル様なものねそれにあの品性のかけらもないデカブッツ私が挨拶をしてあげたというのにどこへ行こうというのかしら無視されているなら尺だけどどうもそんなつもりでもないみたい動力源になっている彼女の力を凝しきれなくて家事が思うように効かないそんなところかしらねえ草野ゆいちゃんいいよその複製さえっ陛下ひょっとして記憶が喋っていいなんて誰が言ったかしらく大した電撃でもないのに大げさなんだから正直あなたにお仕置きする魔力ももったいない状況なのだけどあのねキャル私とても不愉快なのわからないクイーンラビリンスとそのプリンセスナイトの仲間たちに追い詰められてあなたに裏切られて破れてそれだけでも本当に耐え難い屈辱だったのに地下につながれている私にあなたは何度も会いに来たわよね何度もってそんなにはうわそんなに愉快な見物だったかしら動物園の獣よろしく檻につながれた私の姿はそれと期待してたのかしら這いつくばってあなたたちに許しを請う私のブザマンを陛下二つだけ聞かせてくださいええ許可をあげるよありがとうございますまず陛下はどうやって外に出てきたんですかそうね不愉快だけど助けられたからということになるのかしらね牢の結界を破った女がいたのよえ目に光のないつまらない女だったわね心が壊れていますって顔をして気に入らなかったから軽くいたぶってやったわあの女から魔力を吸い上げた時表層の思考や情報も少しだけ引き出せたけどレイジ・レギオンそれにエリス私が留守にしている間にずいぶんいろいろあったみたいじゃない何よりもミネルヴァああそうよこの世界の鍵私たちセブンクラウンズの英知の結晶本来であれば私が真っ先に手に入れるべきものその存在が頭からこぼれてしまっていたのだからあの少年たちに破れ去るのは必要だったかもしれないわね私の魔法防御を誰かが気づかれることもなく破ったもしかして特定の相手に思考性を持って
それほどのシステムの実装なんてフェイコあらいけない久しぶりに外の空気を吸ったせいでちょっとだけ口が軽くなってしまったみたいこんな問答をしているうちにもあの大きな魔物が向かう先はシュードと化しているのにね<笑>聞きたいことが2つあると言ったらね続けなさい早くしないと世界が燃え尽きてしまうわよ陛下陛下はこの後どうなさるおつもりですかそうねあなたへのお仕置きを済ませたら次はクイーンラビリンスかプリンセスナイトの少年のところに行こうかしら<笑>こういうのお礼参りっていうのだっけなんだか新鮮ねおやめくださいなんですっていい度胸じゃないキャルこの私に面と向かってそんなことを言うなんてここはもう檻の中ではないのよ覚悟はできているのかしらそういえばあの少年はあなたにとって大事なそそれもありますけどそれだけじゃなくて。もし万が一あいつに復讐を果たしたとしてその後陛下はエリスに挑むんですよね当然でしょうこの私を差し置いて神のように全てを焼こうだなんてまったく我慢ならないわそもそも私は最初からこの世界を歪めた原因を探していたのよ分かった以上容赦はしないミネルヴァも取り返してやるわおやめください陛下陛下は陛下はエリスには勝てません前に再構築っていうのがあってからこれまでこの世界は何度も何度もやり直しになってしまったそうです信じられないですけどリセットの条件はあいつやユイが死ぬことでもミソラの話が本当ならエリスが目覚めてリセットを行うまでには時間がある陛下はあいつらに敗れなかった陛下は目覚めたエリスに対して準備万端で挑んでそれで勝てなかったとはい。ああ嫌になるわねキャルのくせに理屈が通っているわだってもし以前の世界の私とやらが草野ゆいちゃんの複製体に一度でも勝っていたなら今の世界のこの私が存在するはずないものねエリスが今どういう状況かはわからないですけど牢から出てきたばかりで準備も整っていないままではそのねで,ですから陛下あいつを狙っても意味がないですい,いえ前も言ったかもしれませんがむしろここはあいつらと手を組むというのはいかがでしょう質問は2つまでと約束したはずよそれにね無しずの走る提案をしないでちょうだい今さら手を組むだなんてできるはずがないでしょでですけど勝ち目もないのに挑むのは愚かだって言いたいの侮るのも大概になさいな以前の私とは状況が違うわ敵の正体が知れていて敵の手にミネルバがあるというのならそれを前提に戦略を組み直すだけよ
その結果が以前と同じになるか否かそんなこと誰にもわからないでしょそそれはでもでもエリスは本当に本当に強いんですだからああもう苛立たしいわねあなたのその目つきまるで私の身を案じるようなそして何より肝心なところで私に歯向かってプリンセスナイトの力まで返却したあなたがそんなにも未練がましく私に話しかけるなんてだだって私にとって美食殿は大事な居場所で家族ですけどいくらひどい目に遭わされたって私にとって陛下は。黙りなさい<笑>そうそう私を見るときはそんな怯えた顔でいなさいなでも残念だけど仕置きはここまで命拾いしたわねキャル。裏切り者は本当なら黒焦げにしてあげなくちゃだけどあなたなどに使ってあげる魔力の余裕はこれ以上もうないのそれに「漁夫の利」っていう言葉もあるしそうねあなたたちがエリスと戦うというのなら戦わせるだけ戦わせて横からミネルヴを奪うという手もあるかしら。あいつらのことは、はあ、まったく愚鈍な子ね何をぼんやりしているのあなたの今すべきことはアホ面で私に見とれていることではないでしょう今ここで起きた事態を私の復活をあなたの大好きなお仲間に教えてあげるべきなのではなくて。で世界が燃え尽きてなくなってしまうかもしれないのにのんきなこと次に会ったらもう少し強めにしつけてあげなくちゃ二度と私に会いたくならないように振り返らずに生きていくようにん確か群れを作らない野生動物は。子供を親離れさせるためにあえて暴力を振るったり置き去りにするだったかしらおかしな話腹を痛めたわけでもないのにねには遠い今の状態でどうやってあれに勝とうかしらねあの魔物図体はランドソルの王将くらい移動速度は馬の速足くらいかしら放射される魔力の熱風は周囲を一瞬で怪人に帰している余波だけでも半径数キロに甚大な火災が発生並大抵の魔物や人間じゃわけもわからないうちに黒焦げでしょうねそれにさっき出会い頭にぶつけてやった破壊魔法でもほとんどダメージを与えられていないみたい今の私ではあの威力の攻撃を連打はできない
となると悔しいけどやっぱり正面から叩き潰すのは無理ねだけど多少変貌しているとしてもこんなモンスター開発リストの中にあったかしらはっきり思い出せないわ腹が立つわねまだ頭の中にもやがかかっているみたい嫌がらせでもされている気分よまあいいわ討伐が目的ではないのだし用があるのは中身エビスの方よそしてミネルバミネルバさえ手に入れば全てを逆転できるいいそもそもあれは私が手に入れるはずだったもの私以外の誰かが好き勝手刺激しているだなんて許さないついでに言うなら元とはいえ私の飼い猫を焼こうとしたことも許しがたいわねけれどミネルバは現状エリスと名乗る草の結の複製と一体化していてそのエリスはあの魔物の中となるとそうまずはあの魔物を外側から操ることができるかどうか試してみるべきかしら無粋な真似はやめてもらおうかカイザーインサイト誰よエリスの仲間かしらごきげんよう私はミロク少々事情がありましてエリスさんの願いを叶えるために力を貸しているものですああそう駒使いなんかに用はないわって言いたいところだけれどあなた随分おかしな体をしているじゃない少しだけ興味が湧いたわそれにその顔かろうじて記憶にあるのね現実ではおかしな組織の多さをしていなかったかしらあなたさてどうでしたかあまり過去にはこだわらないたちなものでね自分で考える頭を持たないうぞうむぞうからあらゆる価値を吸い上げるその手札には共感しなくもないけれど信仰の先を想像上の存在に押し付けるのはいただけないわねせめて斧が身を神として手を下したらどうなのええそうこの私のように<笑>何がおかしい神神だとあなたごとき神には決して届かないそもそも二足歩行の猿が少しばかり脳を発達させたからといって神を戦勝するなど知識過剰にも程があろうよ獲物語に出てくるような神がお好みのようねあなたは奇跡の一つでも見せてあげれば満足するのかしら結構よく目を見開けば奇跡などそこら中に転がっている超能力者や霊感体質者の存在はあなたもご存知のはずだそれに耳魂を電脳にダイブさせるという奇跡をどのようにして再現可能な技術へと貶としめたのかですが現在観測されている超能力者たちにもそのような異能は見られないでは一体誰がどのように心当たりはあるよもちろん。当然でしょ得体の知れない技術に私の体と精神が委ねたりはしないわただ他
確かに帰り見ればミッシングリンクのような唐突さを感じるわね2020年代の半ば頃から爆発的に発展し普及した革新技術うん流れ美空やその上無意味のような境遇の人物が能力を解析され技術の基礎となったのではと想像していましたがありえない話ではないわねひょっとしてウィズダムの設立前に朝礼はあるいは弥勒だったかしら一応礼を言っておくわ現実に帰ったら調べたいことが増えたものそれはだけど問答はここまでよ礼の代わりにそして先ほどの比例の報復にあなたがその体に溜め込んだ魂を見れ私が奪ってあげるよ<笑>あなたを血祭りにあげればエリスに一泡吹かせる手段が。見つかるかしらそうはいかない<笑>今の私の魔法が消された口だけの男というわけでもなさそうねカイザーインサイトそちらにもいろいろと都合はあるだろうが。記憶を取り戻した以上貴様は以前のように執拗にミネルバのことを狙うことだろう地に落ちたといえど貴様もこの世界の創造主が一人こちらの知りえない裏技を使われる前にご退場いただくとしようか<笑>逃がしはしない魔力の守りが消えた後巨神の熱に焼かれるがよかろう<笑>無事ですかカイザーインサイドキングリープ<笑>余計なことを。とは言わないけどまさかあなたが私を助けるだなんてね無論好きで助けたわけではありません状況的にそうせざるを得なかっただけのことですそれじゃあおっと次が控えているので失礼。ミラーミラーうん<笑>あれが演算無効化ってやつかならこれはどうかなは悪くないが敵の面の皮が厚すぎると
それにただの人たちでお釈迦とはおいクイーン・ラビリンスこの件強度が足りんぞそりゃ全然調整不足だからねノエモ用に作ったレプリカの予備を倉庫から引っ張り出してきたやつだもんとはいえ今の一撃が通じないなら外部からではまず破壊は不能それが分かっただけでも十分でしょうとなると内側からの破壊を試みるしかありませんがちょっとあなたたちいきなり出てきてどういうつもりなのかしらいやーまだ久しぶり元気してた不快な挨拶をするんじゃないわよローの結界内での私のステータスなど常に監視していたでしょう、うん、事実上結界内にとらわれていたのはレジーナ・ゲッシュらも同様だったはずですが二六。我々をいいように駒扱いした借り返しに来てやったぞあなた方を洗脳していたのは私ではなくミソラさんもはあなるほど彼女が使っていた洗脳魔法装置は黒きバラの城に隠してあったわけかみたいだね城をぶつけてソルの塔を乗っ取ろうとした時はちょっと焦ったけどまあ結果オーライってことで。いやはや物事の費用対効果を無視するのはミソラさんの育ちの悪さゆえですね装置が城ごと壊れ洗脳のための魔力が送られてこなくなったのであればいつまでも結界を維持しておく必要はありませんですので少々地産になりましたが。こうして駆けつけたというわけですまだ宴は始まったばかりのようでしたからねおい人のセリフを模倣するんじゃないまあそんなわけだからさミロクだったっけ君にはここでご退場願おうかな私たちはパパッと懲役を終わらせちゃいたいんだねやれるものならと言いたいところですがあなた方全員をお相手するほど私も思い上がってはいない安全な場所で世界が燃え尽き塔が崩れ落ちるまで見学をさせてもらうことにしようなんだ撤退したか興ざめだな引き際を心得る相手というのは面倒ですねどうしますか次はこうしている間にも巨神は移動を続けています放置すれば弥勒の捨てゼリフ通りものの数日で世界全てを焼き尽くすでしょうねうーんそうだね真っ先にランドソルに向かわないのはまだ鳴らし運転だからって感じだけど放置はできないねエリスとミネルバが内部にいるのならなおさらだおいキングリープ空間跳躍で奴の後を追えないのか逃げ込んだ先には空間があるはずですから不可能ではないでしょうがしかし空間跳躍には座標の固定が必要です突入するためには巨神の動きを止めなくてはなりませんしかしこの巨神を抑え込むには私たち4人でも厳しいでしょうそうだね5人がかりでどうにかってところかな5人
もしかして私も数に入れているのさすがはカイザーインサイト計算が正確で早いですね<笑>気に食わないよまったく腹立たしい気に食わない提案だけれど仕方ないわね久々にあなたたちの作業を手伝ってあげるとしましょうかあれてっきり嫌がるかと思ったけどひょっとして何か企んでるのまあ当然企んでいないわけがないでしょうね<笑>だがどのような風の吹き回しである久々に陛下と肩を並べられるのは心が踊るぞだけどこれだけの顔ぶれが揃って足止めをするだけなのかしらうんまあこの世界を守りたいって思う人間は私たちだけじゃないからね私たちがすることは道を作ってあげることかな世界を救う少年たちさ。
さあどうかしらてかネビアあんたちっちゃいわね一口サイズって感じあんたが勝手にでかくなったんでしょうがっていうかうんもうちょっと待ってねそれにしてもカイザーインサイトが脱獄してしまったとはみんなで頑張って捕まえたのにまた悪いことをしなければいいんですけどでも今の話だとキャルがピンチのところに駆けつけてくれたみたいに聞こえたけど。どうなのかしら陛下が私を助けてくれたかもっていうのは私の願望って気もするしそそれよりエリスが乗り込んだクソデカ魔物はあれ多分過去一でヤバいわねいくら陛下でも牢屋から出たばかりじゃ止められないって思うわ話を聞く限りエリスさんも魅力も。まだ全然諦めたわけじゃないっぽいですね私たちがお預かりしていた分のソルオーブもエリスによって奪われてしまいました本当に申し訳ありませんアルジ様魅力との交渉に使った偽物じゃない方の本物のソルオーブはみんなでバラバラに持っていたからエリスと遭遇しなかった私らの分がいくつかは残ってるけど塔の頂上に登ってラビリスタさんの計画を発動させるには奪われたソルオーブを回収しなくちゃいけないのねうーんあ,あのさなんか弱気なこと言っちゃうみたいだけど勝てるのあんたたち。弱気になるのはわかるわ私らガイド妖精からしてみればミネルバって言ったらそれこそ神様みたいな存在だもんそれがエリスに取り込まれて敵に回ってるとなるとねエリスさん正直この前は手も足も出ないって感じでしたジェーンさんやアゾールドさんでさえ太刀打ちできなくて。それに誉れまで負けたっての信じらんないわね本当なの私たちもその瞬間に居合わせたわけではありませんがおそらくは誉れさん私がドラゴン族として覚醒するために手を貸してくれてその時にいろいろお話しさせてもらったんだけどもちろんエリスには勝つつもりで戦う
でももし負けてしまうにしても最後の赤きでエリスとミネルバを引き剥がしてみるって言ってたわ引き剥がすそのようなことも可能なのですかえっとホマレさんはいろんなことができる人だけどその中の一つに相手の心とか精神みたいなものに干渉する技があるんだってハッキングってやつね私は詳しくないけどうん私はそのミネルバの端末だったでしょだから私とミネルバエリスの間には目に見えないハッキングのためのつながりがあったらしいんだけど私の体を調べたホマレさんはハッキングを妨害するだけじゃなくて逆にこちら側からエリスにハッキングできるようにしたみたいなのむしろ私をかくまってくれたり覚醒の手伝いをしてくれたのは端末としての機能が目当てだったみたいだけどでもこっちとしてもありがたい話だったわそれではホマレ様のハッキングとやらが成功していればエリスに一矢報いるチャンスができているかもしれないのですねそっかあの時のミロクとエリスが話してたことは。もともとこれには意志などありはしませんしミネルバとのリンクを失いかけたエリスさんにはちょうどいい手足となることでしょう完全に狙い通り引き剥がせたってわけじゃないけど誉れのハッキングってやつは多少は効いたってことじゃないかしら誉れさんが。命を賭して作ってくれたチャンスだもの絶対に無駄にはできないわはいもちろんですところでえそうでございますねカヤ様からはドラゴン族の覚醒とは本来時間をかけて鍛え上げるものだとお伺いいたしましたそれを無理やり使えるようにしたのでしたら慣れない力を使ってその上兄貴と戦って相当無茶してるんじゃないのそ,そんなことないわみんなだってミロクやエリスの人たちと戦って大変だっただろうしそれにみんなとこうしてまた一緒の時間を過ごすためなら、いくらでも頑張れるって、そう思うもの。シェフィーちゃん。あれあれは、ラビリスタ様いや、みんないるはい。ユイ様たちは一度、ご自分たちのギルドハウスに戻られましたがラビリスタさんの方は今どうしてるんですかえ今そうだねうっうっやはり打撃や斬撃ではほんのわずかな足止めが関の山ですねその上近づくほどに熱くてかなわんまるで虫風呂さながらじゃないか常人なら一呼吸で肺がただれる気温です我々といえど奴の熱波をまともに浴びれば即死ですよなあね攻撃タイミングは陛下が教えてくれる我々はそれを
絶対的に回避すればいいだけさあなたたち無駄に力を浪費しないでレジーナ・ゲシュは私の演算の補助をキングリープは座標の確定をそれに今はすっごい戦ってる感じだなアキラ何をサボっているのかしらデカブツの足止めならあなたの剣能が最適でしょうははは怒られちゃった今の声陛下陛下が他のセブンクラウンズと協力してるだなんてえー、っととりあえずみんなにやってほしいことを簡単に言うねありがとうそれじゃ私たちが相手をしている間に君たちはこの魔物の体内に侵入してコアになっている8個のソルオーブを取り返すんだミネルは私の中のあなたの抵抗を感じる私から離れたいと願っているのねでもそうはさせない私はあなたが草野ゆいの願いを叶えるためだけに作ったコピー逃げ去った願いの核草のゆいの穴埋めのためだけにたとえそうだとしても今の私には意志があり願いがある塔の誉れによってあなたとのつながりを歪められたとしても私から離れることは絶対に許さないどれだけ醜く惨めな様となっても最後まで付き合ってもらうそう最後まで今の世界が終わってもその次もその次の次も私の願いが叶うその瞬間まで、はあ、岸君くん岸くんのいなくなってしまった後の世界で騎士君たちの生きていたロムをただ流し込まれるこれまではずっとそんな悪夢の繰り返しだったこれ以上の繰り返しにはもう耐えられないそう思っていたけどでも今回はやっと岸君に会えたこれまでにないほどお話できた世界を焼きシステムを破壊するその途中で何かあれば今の岸くんがいなくなって私のことを忘れてしまうそれはとてもとても悲しい胸が張り裂けそうになるけれど岸くんと言葉を交わした記憶が岸君と直に触れ合ったぬくもりが次のループを耐える希望と勇気を私にくれるほんの数百秒のログだとしても何億回でも何兆回でもそれをリプレイして私はループを耐え忍ぶあ岸君岸君願わくは次のあなたがまたカイザー・インサイトを倒してそして今度こそ私の手を取ってくれますようにエリスさん聞こえていますね
この巨神の操作もだいぶ慣れてきたようですね移動が滑らかになり世界を焼く効率も上昇していますええ外ではセブンクラウンズたちがハエのようにたかってきて煩わしいけれどハエなどととんでもないあれらはそれぞれ必殺の毒針を持つ蜂のようなものもちろん虫けらには変わりありませんがいくら強い毒優れた能力を持っていても外側からの攻撃ではこの巨神を倒すことはできないならば次に彼らが取るであろう手はソルオーブの奪還ええ所詮は倒壊めいたまがいもの弱点があるようでは真の神にはほど遠いエリスさんが制御しきれなくなったミネルバの力の受け皿巨神がその役割を遂行するためにはソルオーブによってこの巨体を維持する必要がある巨神の体の大半は黒きバラの城を取り込んだものキングリープの剣道ならその空洞に潜入できるこれほどの巨体ですソルオーブは補助能のように分散して配置されていますから私一人では全てを守ることはかなりませんとなれば。黒い風の精霊のように私が収集したアストルムの魔物のデータの数々それらにミネルバから力を与え不拉致な侵入者を跳ねのける守護者とするしかないでしょう「任せる好きになさい」<笑>さあ。世界が燃え尽きるのが先かソルオーブを取り返すが先かあるいは現実へと帰還するが叶うか模索時アキラとそのプリンセスナイトたちよレジェンド・オブ・アストルムを守らんと欲するならばこのラストゲームの舞台へと登るがよい知れないとあらば出し惜しみをしている場合ではございませんそうよシェビー作りすぎとか余っちゃうとか心配する必要ないんだからむしろ食いっぱぐれないように気をつけなさいよそうですね食いっぱぐれないようにいっぱいいっぱい食べちゃいますあんたが食べすぎるから食いっぱぐれるんでしょうが大丈夫ですってケルちゃん足りなくなっても今から皆さんが食料を持ってきてくれるはずなのでこのバカアホリーナ他の連中が揃ったら作戦開始でしょっていうわけでさあ私たちの足止めが成功したら。ラジラジがそっちのギルドハウスと魔物の体内をつなぐ空間跳躍の魔法陣を作るからそしたら多分最後の決戦だよ全部燃えちゃう前に奪還よろしくお
あんたたちやトゥインクル一種のみんながすっごくレベルアップしてるのは知ってるけど弥勒がどんな罠を仕掛けてるかわからないわけだしやっぱり鍵はこいつよねあんたと絆を結んだたくさんの子たち彼女たちの中にはこの世界の歪みに気づき始めてる子もいるううんそうじゃなくたって声をかければ必ず力を貸してくれるはずそうですねレイジーレギオンとの決戦では私たちだけで敵の拠点に乗り込みましたけど負けてしまったら世界が終わるって言うなら彼の強化が届くところで一緒に戦ってもらった方がいいかもしれないわねよしそうと決まったら私行ってくるえどこにソルの塔に決まってんでしょ今は敵もいないはずだし私の部屋からならランドスルはどこにいたってメッセージを送れるものいいことみんなが来るまでちゃんと休んどきなさいよあんたたちアメス様どうぞよろしくお頼み申し上げますおー任せてあまりお箸が進んでいないご様子ですがいかがなさったのですかあえっとそのもしダビリスタさんの言う通りならこれが最後の戦いになるかもしれないんだなってそうでございますねエリスたちを倒しソロオーブを取り返せたのなら現実へ帰還することになるかもしれません<笑>ででもまだ世界中の人たちにラビリスタさんのクレープを配り終わってないはずですしすぐってわけじゃないですよそそうよてかあんたたち知らないのこの戦いが終わったらってやつ気軽に言ったらダメなんだからほらシェフィーあんたももっと食べなさいさもなきゃ口におにぎりねじ込んでやるわよあうんうんうんおいしい<笑>このあたしが握ったおにぎりだもの当然でしょそうねキャルが握ったものなら安心して食べられるわちょ何よ普通に褒められるとやりにくいわねキャルちゃんシェフィーちゃん私の握ったおにぎりも美味しいですから食べてくださいま待ってそれってその具確か魔物のアルジ様、私たちもあいちずいぶんと時間が経ったように思いますそうねほんといろいろあったわねちょっと何しんみりしてんのよ絶対無事に帰ってきなさいよあんたたちもちろんですみんなで必ず戻ってこの家でご飯の続きを食べましょうシェフィー様おうん何でもないわ必ず戻りましょう私たちの家に。
よーし行きましょう皆さん